वैयाकरण सिद्धांत कौमदी अंतर्गत का विषय वस्तु क्रमिक रूप में प्रस्तुत करते जाने सन्दर्भ में कारक प्रकरण को छैठ श्रृंखला लस्थित भेजे जो श्रृंखला का लगी ष्ठी विभक्ति को सन्दर्भ उठान कर अरु सब विभक्ति का सन्दर्भ में कारक को व्यवस्था भाई देखि प्रथमा देखि सप्तमी समय ष्ठी विभक्ति का सन्दर्भ में कुछ कारक को व्यवस्था न होने को आशय क्रियान्वयतम कारकत्वम जिस को संबंध क्रियासंग कारक मान जो मू मुस्तक पढ़् मैं कलम ले ब्राह्मण का ब्राह्मण लाई दू रुख पात खस् मेबलमा बस् आदि कर जो नेपाली का अवधारण हु जो कृष्ण श्री ज्ञानम हरिम भजति रामेण बाणेन हतो बाली विप्राय गाम ददाति धावतो अस्वाद पदति कटे आस्ते वैकुंठे सेते आदि कर प्रयोग में जिसरी क्रियासंग साक्षात संबंध अन्वय रहे देखि मतुस्मरति आदि में मम मतु मम पुस्तक लगाय का यहां प्रयोग में संबंध न रहने भाई कारकसंग संबंध लारक न ठानी को रतिपय नेपाली व्याकरण का किताब आठ प्रकार को कारक को व्यवस्था उल्लेख देखि जो संबंध कारक ष्ठी का सन्दर्भ में रबोधन कारक संबोधन में आठ रूप में इसी उल्लेख देखि वास्तव में तो त्रुटिपूर्ण हो संबोधन को प्रथमाक वेद हो हमी कर्ता कारक को सन्दर्भ में संबोधन ही भाई सूत्र ने जो संबोधन में प्रथमा विभक्ति हि सकण तो अलग कारक हो प्रथमा कई भेद का सन्दर्भ में आयोग अर्थात कर्ति कारक सन्दर्भ में तो संबोधन आयोग देखि इसी जो संबंध बनेर तैं कारक उख करने वास्तव में संबंध क्रियासंग साक्षात नमन नारण इस कारक न ठानी हो नेपाली व्याकरण का सन्दर्भ में ये धेरे जसो संस्कृत व्याकरण का मान्यता नेपाली में मत हो नव्य भारतीय आर्य भाषा में गई देखि री छ प्रकार का कारक मध्य में संबंध लारक न ठानी को रसका कारण यहाँ कारक को कुछ चर्चा न भर केवल विभक्ति को मत चर्चा होने सन्दर्भ इसमें जम्मा जम्मी छब्बीसवटा पाणिनीय सूत्र को चर्चा कर ष्ठी विभक्ति का सन्दर्भ में रतवटा कात्यायन का वार्तिक गरी जम्मा जम्मी तेतीसवटा निम सिद्धांत गौमदी में व्यक्त भैया देखि लौकिक व्याकरण का सन्दर्भ में सिद्धांत गौमदी को वैदिक प्रकरण में अरु थप चर्चा तैने रहने यहाँ रह तेतीसवटा जो ष्ठी विभक्ति करने तेतीसवटा निम अंतर्गत तीन लधार हे क्रमिक रूप में तीन विभाजन करने सन्दर्भ में हे जम्मा जम्मी पांच प्रकार को आधार भेटन सकता ष्ठी होने आधार पांच प्रकार का देखि तेस मध्य में जो शेष ष्ठी बन शेष ष्ठी एक नंबर में शेष ष्ठी देखि दुई नंबर में हेतु प्रयोग ष्ठी देखि तीन नंबर में सर्वष्ठी संपूर्ण विभक्ति को प्रयोग होने सन्दर्भ में ष्ठी विभक्ति देखि रस्ते चौथो नंबर में योग ष्ठी कुछ पदर व प्रत्यय को योग प्रत्यय को अर्थ व प्रत्यय व कुछ भी शब्द को योग का सन्दर्भ में देखिने जो योग ष्ठी हो अर्क रहे कृत्यकर्तरी ष्ठी कृत्य प्रत्यय अंतर्गत को जो कर्ता में होने ष्ठी कृत्य प्रत्यय कर्तरी ष्ठी इस पांच प्रकार में विभाजन कर सकता ये पांच प्रकार मध्य में शेष ष्ठी पुनः आठ प्रकार में उपविभाजन कर सकता शेष ष्ठी कस्तो कस्तो में होता कर्ता में हो कर्म में हो कर्ता कारक में कर्म कारक में करण कारक में अधिकरण कारक का सन्दर्भ में होनी गुणाधान का सन्दर्भ में हो रुजार्थ का सन्दर्भ में हो नाथ शब्द का नाथ का अर्थ में हो हिंसार्थ में शेष ष्ठी भैया देखि 
यसरी आठ प्रकारले शेष षष्ठी भएको देखिन्छ भने हेतु प्रयोग षष्ठी सर्व षष्ठी र कृतकर्तरी षष्ठीका कुनै पनि प्रकारहरू देखिँदैनन् र योग षष्ठीका छ प्रकारका छ उपप्रकारहरू भेटिन्छन् उपभेदहरू त्यसमध्ये तीनवटा प्रत्ययका सन्दर्भमा र तीनवटा शब्द योगका सन्दर्भमा देख्न सकिन्छ जस्तो अतसर्थ प्रत्ययका सन्दर्भमा चाहिँ अतसर्थ प्रत्ययले योग भएका सन्दर्भमा योग षष्ठी हुन्छ कथ प्रत्ययले योग भएका सन्दर्भमा शेष षष्ठी योग षष्ठी हुन्छ एन प्रत्ययले युक्त भएका सन्दर्भमा पनि यो योग षष्ठी भएको देख्न सकिन्छ त्यसैगरी दुरान्तिकार्थ चाहिँ शब्दको प्रयोग दुर र अन्तिका अर्थमा प्रयोग हुने जुन चाहिँ शब्दहरू छन् तिनीहरूको योग भएमा पनि षष्ठी हुन्छ योग षष्ठी हुन्छ तुल्य तुल्य अर्थमा रहेका जति पनि शब्दहरू छन् ती शब्दको योगमा पनि षष्ठी हुन्छ र आशीर्वाद अर्थमा पनि षष्ठी हुन्छ यसरी छ प्रकारले योग षष्ठी हुने चर्चा सिद्धान्तको मतिमा भेट्न सकिन्छ त्यति मात्रै होइन षष्ठी चाहिँ विभक्ति मात्र गर्ने होइन कि षष्ठी निषेध गर्ने पनि दुई प्रकार भेट्न सकिन्छ दुई प्रकारले षष्ठी निषेध भएको भेटिन्छ कार्क षष्ठीका सन्दर्भमा र योग षष्ठीका सन्दर्भमा अर्थात उपपद विभक्तिका सन्दर्भमा वा कारक षष्ठीका सन्दर्भमा ती यो दुई प्रकारले विभाजन यो निषेध भएको देखिन्छ नलोका ब्यानिष्ट खलर्थ त्रिणाम भन्ने सूत्रले गर्ने जुन निषेध छ त्यो कारक षष्ठी हो कारक षष्ठी जहाँ निषेध हुन्छ शेष षष्ठी चाहिँ त्यस्तो सन्दर्भमा शेष षष्ठी हुन सक्छ भन्ने विकल्प ध्यान रहेको छ अनि योग षष्ठीका सन्दर्भमा दुई प्रकारले गरिन्छ यो भविष्यती अकको सन्दर्भमा र आधावर्णेका सन्दर्भमा यो दुई प्रकारले योग षष्ठीको निषेध भएको देख्न सकिन्छ यसरी जम्मा जम्मी पाँच प्रकारले षष्ठी हुने प्रकार र दुई प्रकारले षष्ठी निषेध हुने सन्दर्भ सहित तेत्तीसवटा नियमका सन्दर्भमा यही श्रृङ्खलामा संक्षिप्त चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु कारक प्रकरणमा षष्ठी विभक्ति गर्ने तेत्तीसवटा नियम अन्तर्गत पहिलो नियम रहेको छ शेषे षष्ठी कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि सम्बन्ध शेष षष्ठी तत्र शेष तत्र षष्ठी प्राति कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त भनेको जुन कारकका सन्दर्भमा प्रातिपदिकार्थ त्यसपछि कर्म करण सम्प्रदान अपादान अधिकरण आदि अतिरिक्त भनेको त्यो अर्थ जहाँ स्व भनेको आफ्नो र स्वामी भनेको चाहिँ मालिक र नोकरको जहाँ सम्बन्ध रहन्छ यस्ता त्यसलाई शेष भनिन्छ तत्र भनेको त्यस्तो अवस्थामा षष्ठी स्यात भनेको षष्ठी विभक्ति गर्छ यसले यसले गर्ने षष्ठीलाई शेष षष्ठी भनिन्छ जस्तै राज्ञ पुरुष राज्ञ पुरुषमा यो चाहिँ यो राजन शब्ददेखि षष्ठी विभक्ति भयो राजाको मान्छे यहाँ क्रियाको अन्वय चाहिँ देखिएन क्रिया अन्वयत्वम क्रियासँग यो राजन शब्दको साक्षात अन्वय नभएको कारणले गर्दा राजन शब्दको पुरुषसँग सम्बन्ध भएको हुनाले यसमा राजन शब्द देखि षष्ठी शेषेले चाहिँ षष्ठी विभक्ति गरो कर्मादीनाम अपि सम्बन्ध मात्र विवक्षायाम षष्ठी भयो कर्मादीहरूको पनि जहाँ सम्बन्ध मात्र विवक्षा हुन्छ सम्बन्ध मात्र जहाँ चाहिँ विवक्षा हुन्छ सम्बन्ध मात्र विवक्षा भएका सन्दर्भमा षष्ठी हुन्छ सताम गतम सज्जनहरूको चाहिँ गति सर्पिसो जाने दे आदिमा यहाँ सताममा यहाँ सर्पिस शब्दमा यही चाहिँ सूत्रले के गर्छ षष्ठी विभक्ति गर्छ मातु स्मरति आमाको स्मरण गर्छ एद उदकस्य उपस्कृ एद उदकस्य उपस्कृति भने सम्बस्तरण यो अब उदक अब यहाँ चाहिँ सम्भो अब फलानाम तृप्त यो चाहिँ यस इत्यादि प्रयोगहरू यो शेष षष्ठी अन्तर्गत चाहिँ भेट्न सकिन्छ अब यसैगरी हेतु षष्ठी हेतु प्रयोगे अब हेतु शब्द प्रयोगे हेतु देते भनेको हेतु शब्दको जहाँ प्रयोग गरिन्छ र हेतुको चाहिँ द्योतित भएका खण्डमा षष्ठी स्याद भनेको षष्ठी विभक्ति हुन्छ यसलाई हेतु षष्ठी मान्न सकिन्छ हेतु षष्ठी अर्थात हेतु शब्दको प्रयोग गरेर हेतुको द्योतित भएका सन्दर्भमा हुने षष्ठीलाई 
हेतु षष्ठी इसलिए सकि अन्न से हेतु बसती अन्न प्राप्ति का लगी बसती बस भाना पा खाने लालस आली जहाँ बस को अब अन्न से हेतु बसती इसमें निमित्त के हेतु के अन्न अन्न का लगी बसती बस के लगी बस तो अन्न का लगी अर्थात भोजन का लगी भाई सन्दर्भ इसमें देखियो इस कारण षष्ठी हेतु प्रयोग हेतु शब्द को प्रयोग कर खंड में रेतु द्योतित भाई खंड में षष्ठी होने के कारण यहाँ षष्ठी भर सर्वनाम तृतीय आचा सर्वनाम हेतु शब्द शिक्ष प्रयोग अब यह यदि सर्वनाम शब्द को प्रयोग करतीय भी नहीं हो अरु शब्द को प्रयोग करष्ठी विभक्ति मत हो अब यदि सर्वनाम शब्द को प्रयोग हेतु शब्द को प्रयोग सर्वनाम शब्द को प्रयोग करें हेतु शब्द को नहीं प्रयोग करष्ठी विभक्ति मत हो तृतीय विभक्ति भी हो सर्वनाम रेतु शब्द से प्रयोग सर्वनाम रेतु शब्द को प्रयोग कर खंड में रेतु धेतुत भैया खंड में मतलब सत्र छब्बीस में के बन थो भाई हेतु शब्द को मत प्रयोग करें हेतु धेतुत भैया खंड में तर यह तल्लो सूत्र ने क्या भनु हेतु शब्द को प्रयोग हेतु भी धेतुत तर ते में सर्वनाम शब्द को प्रयोग तृतीय भी आए हेतु न बस दी कुन कारण बस भाई अर्थ में यहाँ के भो तृतीय भी अब चकार पढ़ना के ष्ठी विभक्ति भी बस हेतु बस कुन कारण बस अब अर्क ये वार्तिक रहे निमित्त प्राय प्रयोगी सर्वासम प्राय दर्शनम निमित्त को यदि प्राय शब्द को प्रयोग खंड में निमित्त चाह शब्द वा निमित्त को प्रयावाची शब्द को प्रयोग खंड में जो यहां शब्द को सन्दर्भ में के हो सर्वासम प्राय दर्शनम संपूर्ण विभक्ति को प्रयोग ष्ठी विभक्ति मात्र होने कि संपूर्ण विभक्ति किम का किम निमित्त द्वितीय भी भो कें निमित्त तृतीय भी भो कस्म निमित्त आय चतुर्थी भी भो कस्मा निमित्त पंचमी भी भो कश्य निमित्त अब तीन अब होनी भेस पीछे कस्मिन निमित्त इसी संपूर्ण विभक्ति को प्रयोग होना सकता एवं किम कारण किम कारण हो ये तो किम प्रयोजन इत्यादि भी प्राय करना असर्वनाम प्रथम द्वितीय नस्त प्राय ग्रहण करनाम सर्वनाम प्रयोग नंड में प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय प्राय करना प्राय करना प्राय प्राय दर्शन अब प्रथम द्वितीय ज्ञानी निमित्त न हरिशेव्य ज्ञानाय निमित्ताय इत्यादि मत हो यो प्रथम द्वितीय होते अरुण यहाँ होगा भाई इसको यहाँ आशय हो अब अर्क रहे ष्ठ तसर्द प्रत्यय न अब अर्क ष्ठी होने के कारण के अतसर्थ जो प्रयोग होने जो प्रत्यय ती प्रत्यय को योग में ष्ठी होग ष्ठी लाई लेन सको योग ष्ठी का सन्दर्भ ष्ठ तसर्थ प्रत्यय ष्ठ अतसर्थ प्रत्यय अतसर्थ में रहकर जो प्रत्यय योग में ष्ठी हो दीक्षब्द पंचमी अपवाद दीक्षब्द भूत्र ने बाधे पाए पंचमी बाधे ग्राम स दक्षिणत पूरा पुरस्ता उपरी उपरिष्ठा गांव को दक्षिण तीर पूरा पुरस्ता उपरी उपरिष्ठा अतसर्थ अथस अर्थ प्रत्यय के सन्दर्भ में इसलिए के दिए ष्ठी को अतसर्थ प्रत्यय अतसर्थ योग ष्ठी अंतर्गत अतसर्थ प्रत्यय को योग एनपातिया अब अर्क योग ष्ठी अंतर्गत के एना भन्ते एना प्रत्यय एना प्रत्यय जिस को अंत में छो अंत में होने शब्द ने योग को योग भैया खंड में के होता द्वितीय सैन द्वितीय हो एनपा यदि योग विभाग का ष्ठे भी अभी एनपा एवं सूत्र बनाईदिने अतीय अर्क सूत्र बनाईदिने अब यह सूत्र योग विभाग योग विभाग करे होना के ष्ठी ष्ठी पर विभक्ति हो दक्षिण न ग्राम दक्षिण से 
यसरी यसको पनि प्रयोग भयो दक्षिण यो ग्राम छ दक्षिण न ग्राम ग्राम पनि भयो ग्राम छ पनि यसरी यसको पनि द्वितीय पनि हुन्छ षष्ठ पनि हुन्छ यो विभाग गरेका कारणले गर्दा दुरान्तिका अर्थ अब अर्को रहेको छ दुरा र अन्तिका अर्थ मा प्रयोग भएको छ भने षष्ठी विकल्प रहेको छ यदि यतेरी योगे भनेको चाहिँ दुरा र अन्तिका शब्दको चाहिँ सन्दर्भमा योग भएका खण्डमा के हुन्छ यो षष्ठी हुन्छ र पञ्चमी पनि हुन्छ अन्यतर साम षष्ठी अन्यतर साम षष्ठी विकल्पले होस् भनेको अर्थ पञ्चमी विभक्ति पनि भनेको दुरम निकटम ग्रामस्य ग्राम अथवा दुर र अन्तिक दुर भनेको टाढा अन्तिक भनेको नजिक दुर र अन्तिका अर्थ शब्दको जहाँ प्रयोग गरिन्छ त्यहाँ षष्ठी अन्यतर साम षष्ठी विभक्ति विकल्पले होस् र त्यो भन्ने सन्दर्भमा पञ्चमी पनि हुने भयो यहाँ चाहिँ के भयो दुरम निकटम ग्रामस्य ग्राम अथवा इत्यत्र दुरान्तिका अर्थै षष्ठी अन्यतर साम इति वार्तिकेन दुर शब्द से निकट शब्द से योगे षष्ठी विभक्त हो पंचमी ग्राम से ग्राम वो विदर्थ से करणे जानाते अज्ञानाथ से करणे से सत्य ने विभक्ति षष्ठी चार जानाते ज्ञा धातु को अज्ञानाथ से करणे अज्ञान अर्थ में अज्ञान अर्थ को जो तो कर्ण में शेषत्व न विभक्षित शेषत्व जहाँ विभक्षित त्यसमा के हुन्छ षष्ठी हुन्छ सर्पिसो ज्ञान यहाँ चाहिँ के छ सर्पिस शब्ददेखि षष्ठी व्यक्ति गर्यो अधिक अर्थ त एसाम कर्मणि एसाम कर्मणि शेष षष्ठी चार कर्ममा हुने षष्ठी अब कर्ममा हुने षष्ठी कर्म षष्ठी भनेर हेर्न सक्छ कर्म षष्ठीका सन्दर्भमा यो चाहिँ शेष षष्ठी अन्तर्गतै हो कर्मणि शेष षष्ठी चार शेषमा चाहिँ के होस् षष्ठी होस् मातो स्मरणम आमाको स्मरण गर्छ सर्पिसो दयानम ईसनम वा यसमा चाहिँ के गरौँ कर्ममा षष्ठी गरौँ क्रिया प्रतियत्ने क्रिधातुको प्रयोग गरिएको छ अनि प्रतियत्न भनेको चाहिँ प्रयास गर्ने सन्दर्भमा के हुन्छ षष्ठी व्यक्ति हुन्छ प्रतियत्न प्रतियत्न भने के त गुण आधानम गुणलाई त्यहाँ चाहिँ राख्नु क्रिधातुको प्रयोग गरिएको छ तर त्यसमा के छ गुणाधान पनि हुनु क्रिधातुको मात्रै प्रयोग गरेर हुने भएन क्रिधातुको प्रयोग गरिएको छ त्यसमा गुणको आधान पनि गरिएको छ भने के हुन्छ यहाँनिर यस्तोमा चाहिँ षष्ठी हुन्छ गुणाधान प्रतियत्नो गुणाधान क्रिया कर्मणि शेषे षष्ठी सात गुणाधानी क्रिया भनेको क्रिधातु देखी कर्ममा के हुन्छ षष्ठी हुन्छ गुणाधानी भनेको चाहिँ प्रतियत्न भनेको गुणको आधान गर्नु गुण चाहिँ त्यहाँनिर राख्नु यद उदकस्य उदस्करणम यद यदोदकस्य उदस्करणम यदोदकको उदस्करण गर्ने यसमा यदोदक शब्द देखि के गर्दियो यदोदकम उपस्करणम हो नि यदोदकम हो यदोदकम उपस्करणम हुनु पर्थ्यो तर के भयो क्रिधातुको प्रयोग गरिएको छ उप क्रिधातु यहाँ उप स्करणममा उप क्रिधातु छ गरिएको नानी यदोदकम जुन चाहिँ कर्म थियो कर्ममा षष्ठी भएर यदोदकस्य उपस्करणम यो चाहिँ यसरी सिद्ध भयो अनि अर्को रहेको छ जोरा रुजार्थानाम भाववचनात् छ भाववचनानाम अज्वरी भावकर्तिकाणाम भनेको भावकर्तिक ज्वरवर्जितानाम ज्वर चाहिँ रोग आदिले चाहिँ वर्जित भएका रुजार्थानाम भनेको रुज रुज धातुको अर्थमा प्रयोग भएका जो कर्मणि कर्म वाच्यमा प्रयोग गर्ने शब्द छन् तिनीहरूको शेष शेष षष्ठी सात भनेको चाहिँ शेषमा चाहिँ के हुन्छ षष्ठी हुन्छ चौरस्य रोगस्य रुजा अब यहाँ चाहिँ के गरौँ अब रुज धातुको अब यो चाहिँ रुजको रुजको अर्थ प्रयोग भएको छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ के भयो यहाँनिर चौरस्य रोजस्य रुजामा चाहिँ यहाँ चाहिँ षष्ठी भयो अब यहाँनिर यो चाहिँ अज्वरी सन्ताप्यो रीति वाच्यम सूत्रमा के हुनु पर्थ्यो भने अज्वरी नभनेर अज्वरी सन्तापे यति वाच्यम यस्तो चाहिँ भन्नु पर्यो अज्वरी भनेको चाहिँ रोगस्य चौरा ज्वरा सन्तापो वा रोग अर्थिकम सम्बन्धी ज्वरादिकम इत्यादि अब अर्को रहेको छ आशिषे नाथ आशीर्वाद अर्थमा नाथ चाहिँ नाथ धातुको यदि प्रयोग गरिन्छ भने 
के होता आशीर्वाद अर्थ में नात नाती नाती यो धातु यो नात धातु को प्रयोग कर्म में ष्ठी हो कर्मणी ष्ठी साग कर्म में ष्ठी हो आशीर्वाद अर्थ से नाथ हे शेष शेष कर्मणी ष्ठी साग शेष कर्म में के ष्ठी हो सर्पिश हो नाथनम सर्पिश शब्द देखिए नाथ शब्द को प्रयोग ष्ठी विभक्ति आशी सिक्किम आशीर्वाद अर्थ बनु माण भग नाथन यहाँ आशीर्वाद भाई तत्संबंधी याचा ते संबंधी चाह मगाई मग्न भाषी निप्रहरण नाटक राथ पिशाम हिंसायाम हिंसार्थना हिंसाम हिंसा अर्थ में रहकर इन यी धातु को प्रयोग खंड में शेषे कर्मणी ष्ठी साध बने शेष कर्म में ष्ठी होरस्य उजासन निप्रो समत विपर्यस्त व्यस्त वा चौरस्य निप्रहरण चौरस्य निप्रहरण प्रणी प्रणीयनम प्रहरण इसमें यही सूत्र ने ष्ठी कर नट अवस्कंदनी चुरादी चौरस्य उद्घाटन चौरस्य क्राधनम विषय पेषण हिंसायम के धाना पेषण धान पीस्त भर्थ यहाँ इसमें भाई व्यवहे प्रणो समर्पय समर्थ हो अब व्यवहार करने जो समर्थ छेषे कर्मणी कर्म में ष्ठी हो धुत क्रय बिक्र व्यवहार ही चनयो तुल्यार्थ धुत क्रय बिक्र व्यवहार करना में च क्रय बिक्रय व्यवहार ही चनयो इन को तुल्यार्थता बराबर हो सदस्य व्यवहारणम पणनम बा व्यवहारी रण धातु दुटा धातु अब हिरी धातु रण धातु को समर्थ हो समर्थ अर्थ में शेष कर्मी शेष धातु द्वितीय व्यवहारी चनयु तुल्यार्थता बराबर चाहने सुंदर के ष्ठी विभक्ति सदस्य व्यवहारणम पणनम बा अब यहाँ सदस्य देखिए व्यवहारी रण चाहिए धातु को प्रयोग करी अब उपसर्गपूर्वक हिरी धातु व्यवहारणम पण धातु पणनम इन को प्रयोग शतम न भर सदस्य व्यवहारी पढ़म पढ़नम वा यो इसको प्रयोग अब इसमें समर्थ योग किम समर्थ बने कन्न व्यवहारी पढ़ो मतृगे भाई हो समर्थ योग कने को भाग समर्थ यदि नबनो कहाँ दोष भाग साल का व्यवहार गणना इत्यादि ये गणना कर ब्राह्मण पढ़नम स्तुति ब्राह्मण को स्तुति इत्यादि दिवस तदर्थ से अर्क सूत्र रहे दिवस तदर्थ से दिवतार्थ से क्रय विक्रय रूप व्यवहार से दिवत जो अर्थ में रहो क्रय विक्रय रूप व्यवहार को अर्थ में रहो दिव दिव धातु को कर्मण में ष्ठी व्यक्ति हो जो सदम दिव्यती होने में सदस्य दिव्यती तदर्थम कि ब्राह्मण दिव्यती इसको अर्थ में चाह ब्राह्मण दिव्यती स्तौति इत्यादि विवासा उपसर्गी अब उपसर्ग लगे दीप धातु में उपसर्ग लगे तैंतर विभाषा विकल्प मथि को प्रयोग विकल्प ष्ठी विकल्प सदस्य सतम में प्रतिदिव्य दी यहाँ के अब उपसर्ग लगता बितिक विकल्प विकल्प सदस्य प्रतिदिव्य दी नक्ष में सतम व प्रतिदिव्य दी इसी अर्क रहे प्रिय ब्रुषो हविशो देवता संप्रदा ने अब प्रेस्य देवता संप्रदा ने देवता कोई दिने सन्दर्भ में जो वर्तमान रहकर प्रेस्य ब्रुव जो धातु तिहर को कर्म में के होता हविश वाचक शब्द सखी हवि हवन करने हविश वाचक हविश बचाने भाई के ष्ठी विभक्ति अग्नि छा छागल से हविशो बपाय मेदश प्रेस्य अनुग्रह छागल से इत्यादि में के ष्ठी विभक्ति कर्म में कृत्वर्थ प्रयोग काली अधिकरण कृत्व अर्थ में प्रयोग करलावाची जो छो कालावाची अधिकरण में के होता शेष ष्ठी होधिकरण में शेष ष्ठी हो शेष ष्ठी भाई इसको प्रयोग पंचकृत अन्न भोजन दुईरांडो भोजन दिन में दुईचोटी भोजन करने पांच पटक भोजन करने शेष किम दुई अनी अध्ययन 
त्यसमा भनेर के भन्नु दियानी भनेको दुई दिनमा अध्ययन गर्नु प्रतिक्रमण कृति कृतयोगी कर्तरी कर्मणि छ कृतको कृतन्तको योगमा कर्तामा र करणमा के हुन्छ षष्ठी विभक्ति हुन्छ कृष्णस्य कृति जगत कर्ता कृष्ण गुण कर्मणि वा ईष्यति यदि यो त्यही चाहिँ छ भने गुण र कर्म छ भने त्यसमा के हुन्छ विकल्पले हुन्छ नेता असुस्य स्नग्रस्य नाथम्बा कृति किम कृतन्त भनेर किन भन्नु तदिति महापुत कृत पूर्वी कटममा यहाँ के हुँदैन षष्ठी विभक्ति भएर यसैगरी अर्को प्रयोग रहेको छ सूत्र रहेको छ अर्को सूत्रका सन्दर्भमा उभय प्राप्त कर्मणि अब जहाँ चाहिँ दुवै चाहिँ विभक्ति पा प्राप्त भयो भने त्यहाँ के हुने के हुन्छ उभय प्राप्त भनेको दुवै पाएको खण्डमा कर्मणि भनेको कर्ममा के हुन्छ षष्ठी हुन्छ उभय प्राप्त र यसमै कृति दुवैमा चाहिँ पा प्राप्त गरेको जुन कृदन्त शब्द छ त्यसमा के हुन्छ षष्ठी भयो भनेको षष्ठी विभक्ति मात्र आश्चर्य गभाम दो अगोबेन आश्चर्य छ कि गाई दुइए अगोबेन भनेको ग्वाला बिना नै गाई दुइए भन्ने अर्थमा अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो कर्म कर्ममा मात्र षष्ठी हुने भयो गभाम श्री प्रत्यय अककार्य र नाय नियम श्री प्रत्ययको अककार्य भनेको अनि अकालयुक्त भएका को चाहिँ न अयम नियम भनेको यो चाहिँ के छ नियम भयो श्री प्रत्यय लेख्दा भएका अककार यो भनेको चाहिँ अककार लेख्दा नभएका त्यस्तो चाहिँ छ भने त्यो के हुन्छ नायम नियम भनेको यो माथिको उभय प्राप्त कर्मणिको नियम चाहिँ हुँदैन वेदिका विवशा वा रुद्रस्य जगत शेषै विभाषा यो सूत्र को जुन चाहिँ शेषै विभाषा स्त्री प्रत्यय इत्यगे कसैले चाहिँ विकल्पले हुन्छ भनेर भनेका छन् शेष विभाष विकल्प अरू बाँकी चाहिँ के हुन्छ विकल्पले हुन्छ कसैले चाहिँ स्त्री प्रत्ययमा चाहिँ विकल्पले हुन्छ भनेका छन् विचित्र जगत कृति हरे हरे राभा विचित्र छ कि जगतको कृति यो चाहिँ कृति हरे हरे राभा के चाहिँ अविशेषण विभाषा मिच्छति त्यो चाहिँ विशेष न विशेषण नराखिकन के हुन्छ के गर्छन् विकल्प चाहिँ भन्छन् कसैले शब्दानुशासन अनुशासन अनुशासन आचार्य आचार्य सेवा आचार्य से आचार्य कतस्य च वर्तमानी कत प्रत्यय को योग वर्तमान अर्थ में प्रयोग कर योगे षष्ठी सा षष्ठी विभाग दिन नलोक भाई जो सूत्र अगड़ी आँद नलोक भाई सूत्र ने निषेध पाए थे बांधे कत वर्तमान षष्ठी कर राज्यम मत बुद्ध बुद्धि तो वा यो में षष्ठी कर अधिकरण बाची नो कत प्रत्यय को योग में के होता षष्ठी होदम एसम आसितम सहितम भोगतम भोगतम वा यो तब को बस्ने ठाव हो यो सुत्ने ठाव हो यो जाने ठाव हो यो भोजन करने ठाव होने के अधिकरण को सन्दर्भ में के होने वो षष्ठी विभक्ति होने वो यसैगरी अर्को प्रयोग रहेको छ अब निषेधका सन्दर्भमा चाहिँ आएछन् अब कस्तो कस्तो ठाउँमा चाहिँ निषेध हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा यहाँनिर चाहिँ ए सूत्रहरू दुईटा मुख्य सूत्रहरू रहेका देखिन्छन् विशेष गरेर नलोका व्यानिष्ठा खलर त प्रेरणाम एसाम प्रयोग हे भनेको चाहिँ ल उक अव्य निष्ठा प्रत्यय खलर्थ प्रत्यय अनि त्रेन प्रत्यय प्रत्यय यिनीहरुको चाहिँ अहिले योग छ भने के हुन्छ षष्ठी हुँदैन यो 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 चाहिँ के हो भने योग षष्ठीकै सन्दर्भमा आएको यो निषेध अब ल भन्नाले के ल काठामा आदेश गरिएका छन् भने पनि के हुन्छ निषेध हुन्छ कुर्वन कुर्वाण वा सृष्टिमारी यसमा के भयो षष्ठी चाहिँ निषेध भयो अब न ल अनि उ उ प्रत्यय जस्तो हरिम तिद्रिक्षु अलङ्कारी सुणोहरू वा यसमा केही भइदिएन षष्ठी विभक्ति भएन यिनीहरूका सन्दर्भमा योग षष्ठीका सन्दर्भमा अब अर्को रहेको छ उक उक प्रत्यान जस्तो दैत्यान घात उक घात उकमा उक प्र उक प्रत्यय लेख्दो छ भने त्यस्तोमा नि षष्ठी हुँदैन कमे अनिषेध भनेको चाहिँ यदि कमको चाहिँ उक छ भने त्यो कमको उक चाहिँ अनिषेध भने निषेध हुँदैन यहाँ चाहिँ अरू उक प्रत्ययलाई लिएको लक्ष्म्या कामको हरि यसमा चाहिँ हुने भयो अनि सूत्रमा भनेको अर्को शब्द छ अव्य अव्यको पनि के हुन्छ निषेध हुन्छ जगत सृष्टि वा भनेको जगतको सृष्टि गरेर 
सुखम कर दुम निष्ठा निष्ठा प्रत्यय संदर्भ में के होते ष्ठी विभक्ति होते विष्णु हता दैत्या दैत्यान हतवान विष्णु खलर्थ खलर्थ में ष्ठी विभक्ति होते ईसत कर प्रबंध हरियाणा त्रेन को त्रेन योग प्रत्याहार हो छत्री सान चो इत्याराभ्य यदि त्रिशब्द आरभ्य ते शब्द आरंभ कर नकारात सानन सोम व्रत सानन प्रत्यय में संदर्भ आरभ्य आत्रिण त्रिन प्रत्यय नकार त्रिन प्रत्यय बन अब सानन प्रत्यय सानन प्रत्यय युक्त होष्ठी हो गए सोम पवम आन अब यहाँ सानन में आनस अनस चानस में आनस नई रहता आत्मा मंडयम अब यहाँ मंडयम में आत्मा मंडल सत्री सत्री प्रत्यय वेदम अधीन वेद अध्ययन करते तीन तीन प्रत्यय कर्ता लोकान दुई सौ सत्तर वाने दुई धातु को योग में विकल्प लेषेध विकल्प ले मोरस मोरम में दिशन दुई सौ शब्द को योग में मोर शब्द को सत्री प्रत्यय को सत्री सतु सत्री प्रत्यय को विकल्प ले दिशन छ दिशन चाहत शब्द हो सत्री को अत्र दिशन इस सर्वयम कारक ष्ठा प्रतिषेध अब यह संपूर्ण जी चाहे नलुका बिहार निष्ठा करने निषेध कारक षष्ठी को निषेध हो शेष ष्ठी तो भव ते शेष ष्ठी तो हो ब्राह्मण से कुरबन हो फिर नगराज से जिष्णु ये चाहिए जो लौकिक सन्दर्भ हो इनर का संदर्भ अरुण में के हो कारक ष्ठी को निषेध हो शेष ष्ठी तो हो ब्राह्मण से कुरबन नरक से जिष्णु अकेरोर भविष्य दा धमरण्य हो सूत्र के निषेध नहीं करने भविष्य अकस्य भविष्य काल में बुझाने जो हक को प्रत्येक भविष्य आधामण्य अर्थ भविष्य में आने जो आधामण्य अर्थले युक्त भैया शब्द को योग में होते हैं ष्ठी विभक्ति होते हैं तत सत पाल को अवतर सत पाल को अवतर व्रजम गामी अब यह ष्ठी भतम दाई ये आधामण्य इसमें भाई कृत्यानाम कर्तरी वा अब इसमें यह सूत्र ने के कर्ता अर्थ में ष्ठी चाहे विकल्प ले ष्ठी वाषा कर्तरी कर्ता में ष्ठी विकल्प ले मेव्यो हरि म द्वारा अरे अब मैं हरिला सेवन म द्वारा हरि ये सेवा करना भजन करना योग्य कर्तरी किम कर्ता कन्न गे हो माड़ा बगे सामना भविज्ञ इति अकर्तर अकर्तरी यदान विधान अभिहितम कर्म योग्ञ भूत्र में कर्ता में जो विधान कर्म छाला यहाँ समझाइ अत योग अत सूत्र ने यह सूत्र कृत्यानाम एवं सूत्र बनाने अभी उभय प्राप्त इति न इति अनुवर्त तेन नेतव्य व्रजम ग्राम कृष्ण कर्तरी वा उत्तर इत्यार्थ तुल्य अर्थ ही अतुलूपमाभ्याम स तृतीयान्न तेस्या तुल्य अर्थ में रहकर शब्द को योग भे में तृतीया भी होक्ष में ष्ठी भी तुल्य सदृश समूह वा कृष्ण से कृष्ण वा तुल्य सदृश समूह वा बराबर ये सब तुल्य अर्थ में रहकर हूं ये इन को कृष्ण इसो भाई कारण यहाँ के होता तृतीया विकल्प ले तृतीया नंदर्भ में चतुर्थी चाशिष्य ईष्य मद्र भद्र कुशल सुखार्थ इतने हो गई चतुर्थी सा चतुर्थी हो पक्ष ष्ठी भाई पक्ष में ष्ठी भी होता जो आशीर्वाद अर्थ में आयुष्यम चेजीतम कृष्ण ए कृष्ण से भद्रम मद्रम कुशलम निरामयम सुखम सम अर्थ प्रयोजन हितम पथ्यम वा भूया इसी अरु प्रयोग कर सकता आशीषी किम आशीर्वाद अर्थ बने के मन देवदत्त से आयुष्यम अस्थि व्याख्यान सर्वत्र अर्थ ग्रहण व्याख्यान कर सर्वत्र सब ठाकुर अर्थ ग्रहण कर मद्रभद्रयो पर्यायाद 
पर्यायत्वाद अन्य धरु न पठनीय मदन र भद्रको चाहिँ पर्याय यो पर्यायवादी भएको कारणले गर्दा अन्य तरह भनेको यी मध्येमा एउटा चाहिँ के छ न पढ्नु उपयुक्त देखिन्छ भन्ने यो बट्टो जैविक क्षेत्रको निष्कर्ष हो अ यो षष्ठी विभक्त विकास सन्दर्भमा आएका यी 26 वटा सूत्र नियम र 7 वटा वार्तिक नियम गरी 33 वटा नियमको सामान्य चर्चा यति नै रह्यो अ यसलाई गहन रूपमा अध्ययन गर्न अनुसन्धान गर्न यसमा खारिन विद्युता प्राप्त गर्नका लागि गुरु सँगै रहेर यसको अध्ययन गर्नु र गुरुलाई यसको आफ्नो पाठ चाहिँ अध्ययन गरिसकेपछि बुझाउनु यति मेरो मलाई आयो यति आउन सकेन भनेर गुरु सँगै जिज्ञासा राख्नु अ आवश्यक देखिन्छ यो तीन जनका लागि अ सप्तमी विभक्तिको सन्दर्भ र अधिकरण कारकका सन्दर्भमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई बिदा चाहन्छु धन्यवाद